அனைவருக்கும் வணக்கம் அமெரிக்க தமிழ் வானொலியில இது ஒரு புதிய முயற்சி ஒரு புதிய நிகழ்ச்சி கலை இலக்கியம் சார்ந்த கருத்துக்களை நம்ம பகிர்ந்துக்கிறதுக்காக ஒரு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ஒரு களம் அதுல முதல் நிகழ்ச்சியா இன்னைக்கு வந்து கலை இலக்கிய நேரத்துல தோழர் திரு பழமை பேசி நம்மளோட கலந்து கொள்ள இருக்கிறார் அவர் தான் இன்னைக்கு உரையாற்ற போறார் அமெரிக்க தமிழ் வானொலி கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு ஆண்டுகளா தமிழ் விழிப்புணர்வு தமிழ் மொழி தமிழ் இனத்தின் விழிப்புணர்வு தமிழ் இலக்கியம் சார்ந்த பல நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் பல நண்பர்களோட உதவியினால அந்த வகையில வந்து இந்த இலக்கியம் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஆஹ் இன்னும் ஆழமா போகலாம் அதுக்குன்னு கொஞ்சம் நேரம் ஒதுக்கலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்த ஒரு காலகட்டத்துல நமக்கு எல்லாரும் வீட்டிலேயே இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை வந்துச்சு அந்த நேரத்துல வீட்டுல இருக்கும்போது என்னெல்லாம் செய்யலாம் அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்கும் பல விதமான புதிய எண்ணங்கள் சிந்தனைகள் வருது ஆஹ் என்ன கேட்டா நான் வந்து வேள்பாரி ரெண்டு தொகுதியுமே படிச்சு முடிச்சுட்டேன் இந்த வீட்டுல இருந்த காலத்துல இது மாதிரி மற்றவங்களுக்கும் வந்து படிக்கிறதுக்கு உந்துதலா இலக்கியம் வாசிக்கிறதுக்கு உந்துதலா நம்ம ஒரு நிகழ்ச்சி செய்யலாம் அப்படின்னு நினைச்சு ஆரம்பிச்சதுதான் இந்த இலக்கிய வாசிப்பு கலை இலக்கியம் சார்ந்த கருத்துக்களை பரிமாறதுக்கு அதுதான் இந்த நிகழ்ச்சியோட நோக்கம் இந்த நிகழ்ச்சியில இன்னைக்கு நம்ம சிறப்பு விருந்தினரா இருக்கிற தோழர் பழமை பேசி அவர்கள் வந்து அஹ் வடக்கு வரலினா நார்த் கேரளா வந்து நம்மளோட இணைஞ்சிருக்காரு அவர் ஒரு நல்ல ஒரு சமூக சிந்தனையாளர் நல்ல கற்பனை திறன் உள்ளவர் அவரு நல்ல எழுத்தாளர் நல்ல புத்தகங்களை எல்லாம் எழுதி இருக்கிறாரு இதுவரை நாலு புத்தகங்களை முறைப்படி எழுதி வெளியிட்டிருக்கிறாரு அவர் வந்து அந்த பத்தியான விவரங்களை அவரு சொல்லட்டும் ஊர் புலமை ஊர்புறத்து புதினங்கள் செவ்வந்தி சிறுகதை தொகுப்பு நனவுகள் அப்புறம் ஒரு அந்தி பழம அந்தி பழமை அப்படிங்கிற ஒரு அஹ் கட்டுரை தொகுப்பு இல்ல ஒரு குறுநாவல் அது தவிர பல கட்டுரை தொகுப்பு எழுதியிருக்கிறாரு உலகளாவிய சிந்தனைகளை வந்து விதைச்சுக்கிட்டே இருப்பார் ஒரு இருநூறுக்கும் மேலான சிறுகதைகள் உலக இலக்கியங்களில் உள்ள சிறு இடம் பெற்ற சிறுகதைகளை தமிழில் நமக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறாரு இன்னொன்னு சொல்ல மறந்துட்டேன் அமெரிக்க தமிழ் வானொலியில வாரந்தோறும் எல்லைகளை கடந்த இலக்கியம் அப்படிங்கிற ஒரு நிகழ்ச்சியும் செஞ்சிட்டு இருக்காரு அதிக நேரம் எடுக்காம அடுத்த பழமை பேசி அவர்களை இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறேன் வாங்க பழமை பேசி நீங்களும் உங்களை பற்றி ஒரு சிறு அறிமுகம் செய்து கொண்டு அடுத்து இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில இலக்கிய வாசிப்பு பற்றி ஒரு அறிமுகம் நீங்க வந்து நன்றிகளுக்கு எல்லாம் கொடுங்க நீங்க பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு பதினைந்து இருபது நிமிடம் கேள்வி பதில் வச்சுக்கலாம் நன்றி நன்றி யாரு நான் உட்புறத்தை சார்ந்தவன் அந்திரியுடன் பணவை பேசி என்று இணையத்துல கடந்த பதினைந்து இருபது ஆண்டுகளாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறவன் அதற்கு மேற்பட்ட ஒரு இலக்கிய ஆர்வல் அவ்வளவுதான் நான் சொல்லிக்க விரும்புறேன் நம்ம அடுத்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற தலைப்புக்குள்ள நான் நினைக்கிறேன் பயணம் என்பது யாதெனில் மனத்துள் எவ்வளவு நீண்டு பயணிக்கின்றோம் என்பதே பயணம் இப்ப நம்ம பிறந்து இறக்கிறோம் பிறப்பு இறப்பு இடையே இருக்கிற தொலைவு தான் நம்ம பயணம் அப்படின்னு நினைச்சா அது ஒரு பார்வை அது துவகத்துக்கும் முடிவுக்குமான காலம் ஆயுள் அப்படிங்கிறோம் ஆனா அந்த ஆயுள் எவ்வளவு மனம் எவ்வளவு விரிவு கொள்ளுது மனத்தினூடே நம்ம பயணம் எவ்வளவு தொலைவு பயணிக்குது அந்த தொலைவு தான் பயணம் அப்படிங்கிறது ஒரு மேற்கத்திய சிந்தனை அதாவது மனம் எவ்வளவு நீளத்துக்கு விரியுது மனத்தினூடாக எங்கெல்லாம் போய் வரும் பண்பா அந்த போய் வரும் பொழுது ஏற்படுகிற பண்பாட்டின் நீட்சி 
தழுவியது அதை பொறுத்துதான் நம்மளுடைய வாழ்வின் விழுமியும் இடுதியில அமைய போகுது அப்படிங்கிறது மேற்கத்திய சிந்தனை அந்த சிந்தனையின் ஊடாக நான் இந்த நிகழ்ச்சிக்குள்ள போக ஆரம்பிக்கிறேன் கலை இலக்கியம் பண்பாடு இது மூன்றும் நம்ம அவ்வப்போது கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறோம் நம்ம வாழ்க்கையும் இத மூணு சுத்தி தான் அமைஞ்சிருக்கு கலை இலக்கியம் பண்பாடு அப்ப கலை என்பது என்ன நம்ம ஒரு நமக்குள்ளாக ஒரு பொது புரிதல் கட்டமைக்க வேண்டிய தேவை இருக்கு கலை என்பது யாதெனில் நுட்பம் கற்பனா சக்தி படைப்போக்கம் இது மூன்றும் இயைந்து ஒரு படைப்போ அல்லது ஒரு ஆக்கப்பாடோ உயிர்ப்பதுதான் கலை நீங்க இந்த மூன்றில் எது ஒன்று தொய்வடைந்தாலும் அந்த கலை திறக்காது நுட்பம் இருக்கணும் கற்பனா சக்தி ஒரு படைப்பாளிக்கு மனத்தட்டி இல்லாமல் எல்லைகளை கடந்து விடுகிற அந்த மன விரிவு இருக்கணும் படைப்பு ஊக்கம் இருக்கணும் இந்த மூன்றும் இயந்து வரும் பொழுது ஒரு கலை உயிர்க்கின்றது எழுத்துக்கலை இருக்கலாம் ஒரு எழுத்து எழுத்துன்னு வரும் பொழுது பாடல் கவிதை கதை கற்றை எதுவாக ஆனாலும் இருக்கலாம் அதற்கு இந்த மூன்றும் அடிப்படைங்கிறத நம்ம எல்லாரும் நினைக்கிறேன் இசை நாட்டியம் ஓவியம் இத்தகைய ஆக்கப்பாடுகள் எதுவானாலும் அது ஒரு கலை வடிவம் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் அடுத்து இலக்கியம் இலக்கியம்னா என்ன ஒரு இலக்கை கலை நயத்துடன் எடுத்து இயம்புவது இலக்கியம் அது அந்த சொல்லுலயே உங்களுக்கு பொதிஞ்சிருக்கு இலக்கை இயம்புவது அப்படின்னு அப்ப இயம்புதல் அப்படின்னா நம்ம பேசுறோம் எழுதுறோம் எல்லாமே இலக்கியம் ஆயிருமா அப்படின்னா அதுக்குன்னு ஒரு கலை நயம் தேவைப்படுது இல்லைன்னா எல்லாமே இலக்கியம்னு எடுத்துக்க முடியாது இல்லைங்களா ஏதோ ஒண்ணு சிறப்பு இருந்தா தானே அது அனைவராலும் ஈர்க்கப்பட்டு ஏற்கப்பட்டு அது வெற்றி அடையும் ஆக அந்த கலை நயம்ங்கிறது தேவையா இருக்கு அப்ப இலக்கினை கலை கலை நயத்துடன் எடுத்து இயம்புவது இலக்கியம் அப்ப அந்த இலக்கியத்துல எப்படியெல்லாம் இருக்கு வாய்மொழி இலக்கியம் எழுத்து இலக்கியம் எழுத்து வரி வடிவத்தில் நம்ம எடுத்து இயம்பும் அந்த இலக்கினை படைத்து வைப்பது எழுத்து இலக்கியம் அதே போல வாய்மொழி இலக்கியம் நாடோடி இலக்கியம் நாட்டுப்புற இலக்கியம் ஆங்கிலத்துல போக்லோர் அப்படின்னு சொல்றோம் எழுத்து இலக்கியம்னு வந்தா செய்யுள் பாடல் கதை கட்டுரை நாடகம் நாவல் புதினம் கடித இலக்கியம் மடல் இப்படி பல பிரிவுகளாக இருக்கிறத நம்ம பாக்குறோம் இப்ப கலைங்கிறது என்னன்னு பார்த்துட்டோம் அந்த கலையை கொண்டு இலக்கியம் படைப்பது எப்படி அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அடுத்தது பண்பாடு இந்த கலையும் இலக்கியமும் எந்த ஒரு சமூகம் எந்த ஒரு நிலம் சார்ந்த மக்கள் அவங்கள பண்படுத்துது அவங்களுக்கான ஒரு ஒழுங்கு அவங்களுக்கான ஒரு வரலாறு போக்குகள் அவங்களை ஒத்த பண்புகள் வாழ்வியல் கூறுகள் உணவு இசை இப்படி எல்லாமும் அடங்கினது தான் ஒரு பண்பாடு நீங்க பார்த்துருப்பீங்க ஒவ்வொரு இனக்குழு அல்லது அந்த நிலம் சார்ந்த மக்களுக்கென்று ஒரு தனித்துவமான ஆடை இருக்கலாம் இசை இருக்கலாம் பேச்சு மொழி இருக்கலாம் உணவு அமைப்புகள் இருக்கலாம் இதெல்லாம் அந்த பண்பாட்டின் கூறாக அமைய பெற்றிருக்கிறத நம்ம பாக்குறோம் அப்ப இந்த கலை இலக்கியம் பண்பாடு இதுதான் நம்மளுக்கு ஒரு வாழ்வை ஒரு நிறைவாக கொண்டு செலுத்தக்கூடிய கூறுகளாக இருக்குது இந்த மூன்றையும் நம்ம இலக்கியத்தினூடாக எப்படி கட்டமைக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் அந்த இலக்கியத்தின் தேவையாக இருக்கிறத பாக்குறோம் அப்ப இந்த இலக்கியத்தை எனக்கு இருவிதமா உள்வாங்கி வேண்டிய அல்லது உள்வாங்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அவகாசம் நமக்கு இருக்கு குறிப்பா அமெரிக்காவில் இந்த நேரத்தில் வாழும் நமக்கு வீட்டில் இருக்கிறோம் நிறைய நேரம் நம்மளுக்கு கிடைக்குது அப்ப எல்லாரும் தொலைக்காட்சி அல்லது அலைபேசி ஏதோ ஒண்ணுல நிறைய காட்சிகளை பார்க்கிறோம் அது திரைப்படமாகட்டும் இல்ல ஒரு ஆவணப்படமாகட்டும் எல்லாம் பார்க்கிறோம் அது காணுதல் 
அப்படிங்கிறது பிரிவுல வருது அப்ப இதுக்கு மாற்றா என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வாசிப்பு இலக்கியத்தின் தேவை நம்ம பாத் இலக்கியம்னா என்னங்கிற வரையறையை பார்த்தோம் தேவையை அடுத்து பார்க்க போறோம் அதற்கு முன்னாடி அதை நான் எப்படி நுகர்ந்து கொள்வது அப்படின்னு பார்த்தா இரு வாய்ப்புகள் காணுதல் அல்லது வாசித்தல் இப்ப காணும் பொழுது ஒரு ஒண்ணு பாக்குற ஒரு காட்சிய ஒரு திரைப்படம் பாக்குறோம் அது பாக்குறதுக்கு எனக்கு எந்த விதமான பயிற்சியும் தேவையில்லை யாரு வேணாலும் பார்க்கலாம் உடனே கழிப்பு ஒரு ஜாய்ஃபுல் ஒரு மகிழ்ச்சி அத நம்ம நாடுறோம் அது மனிதனின் இயல்பு மேற்பட்டு புரிதத்தன்மை அப்படிங்கிறது ஒரு வழி பாதையாக இருக்கிறத நம்ம பாக்குறோம் ஏன்னா அவங்க எந்த ஒரு காட்சியோ திரைப்படமோ எது காமிச்சாலும் அவங்க பார்க்கும் பொழுது அதுக்குன்னு ஒரு எல்லை வந்து வகுத்துருவாங்க நீங்க படத்தை பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கான ஒரு புரிதல் வராது ஒரு பத்து பேர் பாத்தீங்கன்னா பத்து பேருக்கும் ஒரே புரிதல் தான் பெரும்பாலான நேரங்கள்லயும் வரும் ஆகவே அது வந்து ஒரு வழி பாதை அவரு படைப்பாளி சொல்றாரு நுகர்வோர் வந்து பாக்குறாங்க அல்லது புரிந்து கொள்றாங்க இப்படியான அமைப்புல அது இருக்கு அப்புறம் மேற்கொண்டு நம்மளுக்கு இணைய வசதி இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரியான காணொலிகள் நிறைய வாய்ப்புகள் நமக்கு அமைஞ்சிருக்கு அப்புறம் கால அவகாசம்னு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு நேரம் அதிகமா இல்ல சுருக்கமா பார்க்கணும் அப்படிங்கிறவங்க இந்த வீடியோ அல்லது காணொலிகளை பார்க்கறோம் அது தவறில்லை ஆனா அதனுடைய வரையறையின்படி ஒரு கால அவகாசம் இல்லாதப்ப நான் இதை பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்குள்ள அது வர்றது அடுத்தது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா செவித்திறன் விழித்திறன் நம்ம காதால இசை அல்லது பேசுறது எல்லாமே கேட்கறோம் கண்களால பாக்குறோம் இது ரெண்டும் இயைந்து வருது அதுதான் இது வந்து கூடுதலான ஒரு ஈர்ப்பை அல்லது நாடலை நமக்குள்ள ஏற்படுத்துது இதுவே நீங்க வாசித்தல் அப்படின்னு போனீங்கன்னா அது இயைந்து வர்றதில்லை கண்களால் பார்ப்பதும் செவியால் ஒளிகளை நுகர்ந்து அது இயைந்து ஒரு பரிமாணத்தை கொடுக்குது அது வந்து உங்களுக்கு வாசித்தல்ல வராது ஆனால் நீங்க ஒரு நூல் அல்லது கதையோ ஏதோ ஒரு கட்டுரையோ ஒண்ணு வாசிக்கும் பொழுது அவர் படைப்பாளி சொன்னதுக்கு நீங்க கட்டுப்பட்டுதான் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டாயம் கிடையாது ஏன்னா நீங்க உங்களோட ஓன் பேஸ்ல அந்த பேஸ்ல வந்து படிக்கும் பொழுது புரியலையா நாம ஒரு நிமிஷம் நிறுத்தி மறுபடியும் படிக்கலாம் இல்ல இன்னொன்னு பாத்துட்டு அது சரிதானா கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற தகவல் சரிதானா அப்படின்னு உறுதி செஞ்சுட்டு நான் மறுபடியும் வரலாம் அப்புறம் அதை படிக்கும் பொழுது ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் ஒரு கற்பனா சக்தி விரிவடையும் நீங்க உங்க எல்லையில்லாத அளவுக்கு உங்களுடைய வசதிக்கு விருப்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுடைய கற்பனா சக்திய அமைச்சுக்கலாம் அவர் படைப்பாளி சொன்னதான் கேட்கணும் அப்படிங்கறது இல்ல அவரு கொடுத்துட்டாரு அது ஒரு ஊடகம் அந்த ஊடகத்தினூடாக நீங்க உங்க விருப்பத்துக்கு தகுந்தபடி பயணிக்கலாம் அந்த வசதி வாசிக்கும் பொழுது மட்டுமே உங்களுக்கு கிடைக்குது உங்களுடைய படைப்போக்கமும் அதுலதான் வரும் மத்த நீங்க அதர் மீடியத்துல வந்து அவங்க சொல்றதுதான் நம்ம கேட்கிறோம் அதற்கடுத்தது பாத்தீங்கன்னா வாசிக்கும் பொழுது எழுத்தாற்றல் அது இலக்கணமாக இருக்கலாம் இல்ல ஒக்காபுலரி சொற்களின் அறிமுகம் இதெல்லாம் நம்மளுக்குள்ள ஏற்படுது நிறைய சொற்களை கற்றுக்கொள்றோம் மொழி வளம் அப்படிங்கிறதுக்குள்ள அது அடைஞ்சிருது அதற்கு அடுத்தது வாசிப்பு திறன் நீங்க வாசிக்க வாசிக்க அதனுடைய ஒரு புரிதத்தன்மை மேம்பட்டு அதனுடைய வேகமும் உங்களுக்கு அதிகரிக்கும் அது மட்டும் இல்ல வாசிக்கும் பொழுது தேடலும் விளைவும் உங்களுக்குள்ள ஊற்று பெருக்கெடுக்கும் ஒரு காட்சியை பார்க்கும் பொழுது நான் இது போய் தேடணும் அப்படிங்கறத அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போய் மேம்படுத்திக் கொள்றோம் அதற்கு அடுத்து நினைவு பெருக்கம் நீங்க காட்சிகளை தொடர்ந்து காட்சிகளை தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது சென்ற வாரம் புதன்கிழமை நம்ம என்ன பார்த்தோம் தெரியாது அதே சென்ற வாரம் புதன்கிழமை நீங்க ஒரு கதையை படிச்சிருந்து அது உங்களுக்குள்ள ஒரு பாதிப்பு ஏற்படுத்திருந்தா வாழ்க்கை பூரா அது உங்களோடயே வரும் 
அவ்வளவு தூரம் நினைவு இல்லாவிட்டா கூட ஒரு மேம்பட்ட அளவுல ஓ இந்த கதை படிச்சிருப்போம் இது இப்படி ஆச்சு அவரு கு அழகரிசாமி இந்த கதையில இப்படி சொல்லி இருக்காரு புதுமை பித்தன் இந்த கதையில இப்படி சொல்லி இருக்காரு அப்படிங்கிற அந்த சீனாரியோக்கள் அந்த காட்சி படிமங்கள் வந்து உங்களுக்குள்ள இருந்துட்டே இருக்கும் என்ன வேகம் ஒரு எழுத்து படிக்கும் பொழுது அந்த புரிஞ்சு கொள்ற அல்லது அந்த கம்ப்யூட்டேஷன் டிட்டர்மினேஷன் அந்த ஸ்பீடு வந்து உங்களுக்கு மேம்பட்டு கொண்டே இருக்கும் அப்புறம் ஏதாவது ஒண்ணு ஒரு கருத்தை சொல்லும் பொழுது இது சரி தவறு இது ஏற்றுக்கொள்ளலாமா ஏற்றுக்கொள்ள கூடாதா அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம சிந்தை வந்து வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் இதே நீங்க வந்து காணொலிகள் பார்க்கும் பொழுது அதற்கான கால அவகாசம் இல்லை ஏன்னா அது காட்சி மாறிக்கொண்டே இருக்கும் நீங்க வந்து அதை துரத்திக்கு அதை பின்தொடர்ந்து போய்கொண்டே இருக்கணும் இல்லைன்னா உங்களுக்கு அங்க காட்சிக்கு உங்களுக்குமான அந்த தொடர்பு துண்டிச்சு போயிரும் ஆனா இங்க அப்படி இல்லை நீங்க உங்களுடைய வேகத்துக்கு படிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குது அப்புறம் தனி நோக்கு தனி புரிதல் அவர் என்ன நினைக்கிறாருங்கிறது நமக்கு தெரியாது படைப்பாளி என்ன சொன்னாருன்னு தெரியாது ஆனா நான் எனக்கான ஒரு புரிதலை வாசிப்பதன் மூலம் கட்டமைத்துக் கொள்ள முடியும் அப்புறம் நுகர்தலின் வேகம் நான் ஒரு நாளைக்கு இன்னைக்கு ஒரு பக்கம் படிக்கலாம் நாளைக்கு பத்து படிக்கிற பக்கம் படிக்கலாம் அதெல்லாம் வந்து தனிப்பட்ட நபரை சார்ந்தது நம்ம நமக்கு தகுந்த மாதிரி எப்படி வேணாலும் அமைச்சு கொள்ளக்கூடிய ஒரு வசதி வாச வாசித்தலில் இருக்கு இப்ப நம்ம வீடியோ வெர்சஸ் ரீடிங் வாட்சிங் வெர்சஸ் ரீடிங் அதாவது காணுதலுக்கும் வாசித்தலுக்கும் உண்டான புரிதலை கட்டமைச்சிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் இப்ப இதுக்கு ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசங்களை பார்ப்போம் நீங்க வீடியோ பார்க்கும் பொழுது அல்லது ஒரு உரை கேட்கறீங்க ஆடியோல கேட்கறீங்க பெரும்பாலானவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா உங்களை வந்து ஈர்க்கணும் உங்களை கட்டுக்குள்ள வச்சிருக்கணும் உங்களை என்னுடைய கருத்தோட ஒன்றை செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தொடர்ந்து ஒரு சீரான வேகத்துல பேசிக்கொண்டே இருப்பாங்க அல்லது காட்சிகளை உங்களுக்கு தொடர்ந்து காமிச்சு கொண்டே இருப்பாங்க அப்ப உங்க மூளையானது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதை பிடிக்கணும் அதை பிடிக்கணும் அந்த வேகத்தை பிடிக்கணும் அப்படின்னு அது தனக்குள்ளாகவே சீரமைச்சுட்டு கொடுக்கிற தகவல்ல அப்படி அப்படியே உள்ள வாங்கி போட்டுக்கினே இருக்கும் நம்ம தொடர்ந்து கேட்டுக்கினே இருப்போம் அது அப்படிதான் அந்த ஒன்றுதல் அப்படிங்கிறது நிகழ்ந்து அப்ப உங்களுக்கு வர்ற தகவல்கள் அப்படியே போடும் பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னா தொய்வடைஞ்சு ஒரு இடத்துல அவர் சொல்றதெல்லாம் கேட்டுக்குவோம் நம்ம பாக்குறதெல்லாம் நம்புவோம் அப்படிங்கிற ஒரு தன்மைக்கு நம்ம உடம்பு வந்துருது அதனாலதான் உங்களுக்கு வந்து இப்ப போலி செய்திகள் அல்லது உண்மைக்கு புறமான செய்திகள் எல்லாம் வந்து வெற்றி அடைவதற்கான காரணமா அது அமையுது இதே வந்து நம்ம ஒரு புத்தகம் படிக்கிறோம் ஆழ்ந்த வாசிப்புடன் இருக்கும் பொழுது வெற்றி அடைவதற்கான வாய்ப்புகள் வந்து குறைவு இப்ப மோஷன் பிக்சர் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு அந்த ஃப்ரேம் பர் செகண்ட் அப்படிங்கிறத கூட்டினாதான் உங்களுக்கு மோஷனா மாறுது அப்ப அது மாறும் பொழுது ஒரு வினாடிக்கு முப்பது சட்டகங்கள் அதுக்கு மேற்பட்டு காமிக்கப்படுது ஆனா மனித ஆற்றல் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுவே வந்து ஒரு பெரும்படியா பார்த்தாலே பத்து டு பன்னெண்டு படங்கள் தான் நம்ம பாக்குறோம் நீங்க உள்ளார்ந்து பார்க்கணும் அப்படின்னா ஒன்னு ரெண்டு படம் தான் பார்க்க முடியும் பத்து டு பன்னெண்டு அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா கூட முப்பதோட ஒப்பிடும் பொழுது அது மிக அதிகம் இப்படிதான் வந்து நம்மளுடைய சிந்தை வந்து தொய்வடைகிறது அப்படிங்கிறதுக்கு காரணமா அது அமையுது வீடியோ அப்படிங்கிறது வெறும் கழிப்பு பாக்குறது சிரிக்கிறது அந்த அது அது மட்டுமே வந்து நம்ம காலத்தை அதனோட ஒன்றை செய்து கழிப்பு கொள்வதால ஒரு மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சியோட அப்படி அதை முடிச்சிடறோம் ஆனா வாசித்தல் அப்படிங்கிறது நீங்க தொடர்ந்து இடையராது உரையாடல் உங்களுக்குள்ள நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கும் இல்லைன்னு நீங்க வாசிக்க மாட்டீங்க அந்த புத்தகத்தை அப்படியே வச்சு போயிடுவீங்க அப்ப தொடர்ந்து வாசிக்கும் பொழுது அந்த உரையாடல் அந்த மேம்பாடு தொடர்ந்து நம்மளுக்குள்ள ஏற்படுது அதனால நம்ம எண்ணம் விரிவடையுது இதுகளுக்கு எல்லை கிடையாது இப்படி நம்ம பல கதைகளையும் கட்டுரைகளையும் வாசிக்கும் பொழுது அடுத்தவருடைய மனத்தை இரவல் வாங்குறோம் நம்ம ஒரு கதையில பயணிக்கும் பொழுது நான் நானாக இருப்பதில்லை அதுல ஏதோ ஒண்ணு அல்ல அந்த கதையில் இருக்கிற மாந்தர்கள் அவங்களோட ஒருத்தராகி 
அப்படியே தொடர்ந்து பயணிக்கும் பொழுது அடுத்தவருடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ் நம்மளுக்குள்ள ஏற்படுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பா இருக்கு இப்போ இதே நீங்க வந்து வீடியோ பார்க்கும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா அவங்க பெர்ஸ்பெக்டிவ் அதோட நின்றுது இதுல வந்து என்னோட பெர்ஸ்பெக்டிவும் நான் அப்பப்ப என்னையும் இடம் போட்டுக்கிறேன் கூடவே அடுத்தவர் இப்படி எல்லாம் கஷ்டப்படுறாரு ஓ இதுல வந்து அவருக்கு இப்படியே இருக்குது நமக்கு இப்படி இருந்தா கூட அவருக்கு இப்படியாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இப்படி எல்லாம் வந்து தொடர்ந்து எடை போடுவதாலதான் ஒருத்தருடைய மனம் விரிந்து பண்பாட்டு நீட்சியும் பகுத்தறிவு திறனும் நம்மளுக்கு மேம்படுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கு இப்ப இந்த இடத்துல நம்ம வாசிப்பை பற்றி ஒரு சின்ன கதை ஒண்ணு சொல்லலாம்னு ஆசைப்படுறாங்க அது ஒரு இளையுதிர் காலம் மாலை நேரம் அவர் ஒரு பெரிய பேங்கர் வங்கி உரிமையாளர் மாலை நேரத்துல ஒரு விருந்துக்காக அழைச்சிருக்காரு எல்லாரும் வர்றாங்க பெரிய பெரிய அறிஞர்கள் அதுல ஒரு இளைஞன் அவர் வந்து ஒரு யங் லாயர் வழக்கறிஞர் அப்படி எல்லாம் இருக்கும் பொழுது தெரிஞ்சால் உங்களுக்கு ஒன்று கூடல்னா எல்லாரும் நாலு நாள் பேசுவாங்க ஒரு கட்டத்துல மரண தண்டனை அப்படிங்கிறது கட்டாயம் இருக்கணும் அப்படின்னு இவர் சொல்றார் இந்த விருந்து ஏற்பாடு செய்தவர் பேங்கர் மற்றவங்கள்லாம் ஆமாமா மரண தண்டனை இருக்கணும் அப்படிங்கிறார் இன்னொருத்தர் ஒரு சாரார் ஒரு நாலஞ்சு பேரு இல்ல இல்ல ஆயுள் தண்டனையோட நிப்பாட்டிக்கணும் நம்ம ஒருத்தனை வந்து எதுக்கு சாகடிக்கணும் அவன் செய்த தண்டனைக்கு ஆயுள் தண்டனை கொடுத்துருவோம் மற்றபடி அவனுடைய வாழ்க்கை அவங்ககிட்ட இருக்கணும் தானே அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அவங்களுக்குள்ள வாத விவாதங்கள் அப்படியா இப்படியா போகுது இந்த லாயர் இளைஞர் ஒரு கட்டத்துல தன்னுடைய பொறுமை இழந்து நீங்க ரெண்டு பேருமே செய்யறது சரியில்லை ஒரு அரசாங்கம் உயிர் கொடுக்க முடியுமா யாருக்காவது அப்ப எடுப்பதற்கு என்ன அவங்களுக்கு உரிமை இருக்கு ரெண்டுமே தவறுதான் ஆனாலும் இதுவா அதுவாங்கிற விவாதம்னு வரும் பொழுது ஆயுள் தண்டனைங்கிறது தான் சரி நம்ம மரண தண்டனை வந்து நடைமுறையில் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அந்த அவரு சொல்றார் இவர் பேங்க் இருக்கு ஒரே கோபம் யாரும் இவர் சின்ன பையன் இப்படி சொல்றாரு உன்னால வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஜெயிலில் இருக்க முடியுமா நான் வேணா ரெண்டு மில்லியன் ரூபில் தர்றேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அதுக்கு அந்த பையன் கோவப்பட்டு என்னைய நீ ரொம்ப எகிற நான் பதினஞ்சு வருஷம் கூட இருப்பேன் நீ வந்து உயிர் எடுக்கிறதுங்கிறது வந்து எவ்வளவு தவறு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி அந்த பையனும் வாதிடுறான் அப்புறம் இவரு நல்ல யோசிச்சுக்க உனக்கு துரியாம பேசுற அப்படின்னு எல்லாம் வாய்ப்பு கொடுக்குறாரு அந்த பையன் இல்ல இல்ல பதினஞ்சு வருஷமே நான் வேணாலும் இருக்கலாம் சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் லாயர் வேற இல்லைங்களா கட் அண்ட் ரைட்டா ட்ரையா வந்து எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒப்பந்தம் எழுதுறாங்க இவர் சிரிக்கிறாரு இந்த பேங்கர் நீ தொலைஞ்சிட நீங்க அப்படின்னு பாக்கலாம் அப்படிங்கிறாரு அவரு அப்புறம் ஒப்பந்தம் எழுதுனாங்க ஒப்பந்தத்துல பதினஞ்சு வருஷம் இவர் உள்ள இருக்கணும் இவருக்கு சோறு தண்ணி மட்டும் உள்ள போகும் அப்புறம் பத்திரிகைகள் வானொலி இதெல்லாம் தரப்பட மாட்டாது புத்தகங்கள் படிச்சுக்கலாம் ஒரு இசைக்கருவி ஒண்ணு கொடுப்பாங்க இதுதான் ஒப்பந்தம் அப்புறம் மற்றபடி கடிதங்கள் எழுதிக்கலாம் யாருக்காவது எழுதணும்னு ஆசைப்பட்டா கடிதங்கள் எழுதிக்கலாம் அப்படின்னு ஒப்பந்தம் எல்லாம் நல்லபடியா தயாராகி அவர் இளைஞர் போய் உள்ள உட்கார்ந்துக்கிறாரு சாப்பாடு மட்டும் போகுது யாருமே உள்ள போக முடியாது வெளியில ஒரு காவலாளி இருக்காரு ஒரு சின்ன கூண்டு இருக்கு அதுல தினசரி சாப்பாடு இல்ல அவர் ஏதாவது கேட்டார்னா துண்டி சீட்டுல வச்சாருனா அது கொடுப்பாங்க அது ஒப்பந்த சரத்தின்படி எந்த போதைப் பொருள் எதுவும் தரப்பட மாட்டாது சாப்பாடு புத்தகங்கள் அப்புறம் ஒரு இசைக்கருவி அவ்வளவுதான் அவன் அந்த இளைஞர் வந்து முதல் வருஷம் அந்த பியானோ வாசிச்சுட்டு சாப்பிட்டுட்டு எப்ப பார்த்தாலும் பியானோ சத்தம் கேட்டுட்டே இருக்கு அப்படி கொஞ்ச நாள் போச்சு அப்புறம் ஒரு வருஷம் ஒயின் மட்டும் கொடுப்பாங்க அத குடிச்சிட்டு குமாலம் போட்டுட்டு இருக்கிற மாதிரியா தெரியுது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா துவக்க நிலை புத்தகங்கள் கொஞ்சம் கேக்குறாரு இவரு வாங்கி கொடுக்குறாரு அப்புறம் மேலும் புத்தகங்கள் வேணும் அப்படிங்கிறாரு இப்படி புத்தகங்கள் வாங்கி கொடுத்துட்டே இருக்காங்க அவரும் படிச்சுட்டே இருக்காரு ஒரு மொழி முடிஞ்சது அடுத்த மொழி அடுத்த மொழி ஒரு துறை முடிஞ்சது அடுத்த துறை அப்படியே போயிட்டு 
இப்படியே போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாள் அவர் துண்டு சீட்டு வைக்கிறார் அதுல எழு எழுதியிருக்கு இந்த மடல் நான் வந்து ஆறு மொழிகள்ல எழுதியிருக்கேன் நீங்க அந்த மொழி சார்ந்த வல்லுநர்கிட்ட உறுதி செஞ்சுக்கோங்க இதுல ஏதாவது தவறு இருந்தது அப்படின்னா விட்டுருங்க தவறே இல்லை நான் சரியா எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னு நீங்க கருதுனீங்கன்னா எனக்கு அது தெரிவிக்கும் முகமாக வெளியில ரெண்டு துப்பாக்கியால ரெண்டு முறை சொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லியிருப்பார் அப்புறம் அதே மாதிரி அந்த பேங்கர் போய் விசாரிப்பாரு எல்லாம் கரெக்டா இருக்கு ஆறு மொழிகை வந்த ஆள் வந்து நல்லா தெரிஞ்சு வச்சிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்புறம் இவரும் ரெண்டு முறை துப்பாக்கியால சுடுவாரு அவனுக்கு அந்த இளைஞனுக்கு அவ்வளவு மகிழ்ச்சியா இருக்கும் நம்ம ஆறு மொழி கத்துக்கிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே போகும் இந்த பேங்கர் பெரும் பணக்காரர் இல்லைங்களா கொஞ்ச நாள் போக போக அவரு அவருடைய போக்கு அவருடைய அந்த அரகன்ஸ் செருக்கு இதுகளால கொஞ்சம் கொஞ்சமா தொழில்லையும் இறங்குமுகமா இருப்பாரு இப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது இந்த இளைஞன் மறுபடியும் மறுபடியும் புத்தகங்களை கேட்டு படிச்சுட்டே இடையராது படிச்சுட்டே இருக்கான் இந்த ஆளுக்கு இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த புத்தகம் வாங்கி கொடுக்கறதுலயே நிறைய செலவாகுது செலவாகிறது மட்டும் இல்ல இவன் என்ன இவன் இருந்துருவான் போல் இருக்கே அப்படின்னு சிறு சஞ்சலமும் வருது வரும் பொழுது இந்த ஆள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருக்காரு இந்த இளைஞன் படிக்கிறதை நிப்பாட்டவே இல்லை படிச்சுட்டே இருக்கான் வானத்துக்கும் ஆகாயத்துக்கும் விண்வெளிக்கும் என்னெல்லாம் உலகத்தில் என்ன இந்த பிரபஞ்சத்தில் என்னெல்லாம் இருக்கோ அத்தனை குறித்தும் தொடர்ந்து படிச்சுட்டே இருக்கான் படிச்சுட்டே இருக்கும்போது இவருக்கு ரொம்ப பயமாயிருச்சு ஏன்னா இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல பதினைந்தாவது ஆண்டு வரப்போகுது இங்கே கையிருப்பு பணமும் எல்லாம் குறைஞ்சிட்டே இருக்கு அப்புறம் யோசிக்கிறாரு அந்த இளையுதிர் காலத்தில் எப்படி எதுக்காக இப்படி எல்லாம் முடிவு பண்ணோம் நான் ஒரு அறிவற்றவன் நான் அவசரப்பட்டு கூடாது அப்படின்னு தன்னைத்தானே நொந்து கொள்றாரு அதே நேரத்தில் அந்த இளைஞனை பார்த்தும் இந்த ஆளு தப்பு கணக்கு போடுறாரு இவன் பதினஞ்சு வருஷத்தை வீணா தொலைச்சிட்டான் இப்ப இந்த ரெண்டு மில்லியன் ரூபில வச்சுட்டு இவன் என்ன பண்ண போறான் அவனும் கெட்டு நானும் கெட்டு அப்படின்னு எல்லாம் புலம்ப ஆரம்பிக்கிறாரு குழம்ப ஆரம்பிச்சுட்டே இருக்கும் பொழுது ஒரு முடிவுக்கு வந்துடுறாரு என்ன முடிவுக்கு வர்றாரு அப்படின்னா இவன் நாளைக்கு விடுதலை ஆக போறான் பதினஞ்சு வருஷம் முடிஞ்சு போச்சு வந்தான்னா ரெண்டு மில்லியன் டாலர் ஏற்கனவே நம்ம நட்டத்துல போயிட்டு இருக்கு நான் தெருவில் தான் இருக்கணும் அப்படி பாக்குறாரு எல்லாம் தூங்கிட்டு இருக்காங்க இவர் அமைதியா போறாரு அந்த காவலன் அந்த பக்கம் காணும் எப்படியோ அந்த கும் இருட்டுல உள்ள போயிடுறாரு உள்ள போனா அந்த இளைஞன் அப்படியே தாடி மெழிஞ்சு ஒரு வயதான கிழவனை போன்ற ஒரு தோற்றம் ஆஹ் இருபத்தஞ்சு வயசுல உள்ள போனவன் இப்போ ஒரு எழுபது எண்பது வயசு முதியவர் மாதிரி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான் அப்படியே தலையை கவிழ்த்து போட்டு இவரு மெதுவா போய் பாக்குறாரு அவன் தலையை எடுத்தே பாக்க மாட்டேங்கிறான் தொட்டு பார்த்தாரு ஒண்ணு தூங்கிட்டு இருக்கான் அப்புறம் சரி போட்டு தள்ளிடலாம் அப்படிங்கிற யோசனை வருது ஆனா அங்க ஒரு சின்ன கடிதம் வச்சிருக்கிறத பாக்குறாரு இதை எடுத்து படிக்கிறார் பெரியவர் இது மாதிரி இந்த உலகத்தில் நான் என்னெல்லாம் பார்க்கணும் என்னெல்லாம் இருக்கோ அத்தனையும் பார்த்துட்டேன் நான் பார்க்காததே இல்லை என்ன கேளுங்க எல்லாத்துக்கும் எல்லாம் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிட்டு எனக்கு இப்ப இந்த பணத்தின் மேல் எந்த விதமான ஆசையும் கிடையாது இந்த பணத்தை வச்சுட்டு நான் என்ன பண்ண போறேன் ஏற்கனவே நான் தான் எல்லாமே பார்த்தாச்சே புத்தகங்களின் ஊடாக நான் கண்டறியாத காட்சிகள் இல்லை நான் உணராத உணர்வுகள் இல்லை இனி இந்த ரெண்டு லட்சம் எனக்கு எதுக்கு அதனால நான் ஒரு ஐந்து மணி தொழிலுக்கு முன்னாடியே இந்த இதைய தப்பிச்சு போறேன் ஒப்பந்தத்தை மீறினதாகவே இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி அதை எழுதி வச்சிருப்பாரு யாரு அந்த இளைஞன் இவரு அப்படியே திரும்பி அத இருந்தது இருந்தபடியே வச்சுட்டு திரும்பி வந்து படுத்துக்குவாரு காவலன் யாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்காது அப்புறம் அடுத்த நாள் விடிஞ்சிருச்சு எதிர்ச்சி வெளியில் போவாரு போகவும் அந்த காவலன் ஓடி வருவான் தலை திரிக்க 
ஐயா இந்த மாதிரி அவரு காணும் ஆனா நான் பாக்குறப்ப காம்பவுண்ட்ஸ் ஒரு எட்டி குதிச்சது மட்டும் நான் பார்த்தேன் அவர் இருக்கிற மாதிரி தெரியல அப்படின்னு வந்து பதை பதைச்சு சொல்லுவான் காவலன் இவரு மெதுவா போவாரு உள்ள அவர் இருக்க மாட்டாரு அந்த கடிதம் இருக்கும் அந்த கடிதம் அப்படி இல்லாததை போல எடுத்து உள்ள மடிச்சு வச்சுக்குவாரு வச்சுட்டு வெளியில வந்து ஆமா தப்பிச்சு போயிட்டான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாரு அதோட அந்த கதை முடியும் இது வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபதுகள்ல ஆண்டன் செகாவ் அப்படிங்கிற ஒரு ரஷ்ய எழுத்தாளர் எழுதின ஒரு கதை இப்ப இதுல இருந்து நமக்கு ஒரு பெரிய படிப்பினை கிடைக்குது என்ன அப்படின்னா நூல்களை வாசிப்பதன் மூலம் எந்த உணர்வையும் நாம பெற முடியும் எங்கேயும் போய் வர முடியும் அதுக்கு எடுத்துக்காட்டாக நான் பல எடுத்துக்காட்டுகளை எண்ணூல் நான் சொல்ல முடியும் ஆனா குறிப்பா வந்து சொல்றது ஆசைப்படுறது என்னங்கன்னா நான் தொடர்ந்து சிறுகதைகளை வாசிப்பவன் ஏதோ ஒன்றின் பொருட்டு மீகாங் அப்படிங்கிற ஒரு ஆற்றை பத்தி ஒரு சிறுகதை படிக்க ஆரம்பிச்சேன் அந்த ஆறு சிவத்துல உருவாகுது அம்மா நதி அப்படின்னு தமிழ்ல நம்ம சொல்லலாம் அதாவது ஒரு போக்லோர் நாடோடி கதையை படிக்க போய் அந்த ஆற்றை பத்தி தெரிஞ்சுக்க வாய்ப்பு கிடைச்சது அப்ப என்னாச்சுன்னா அந்த கதை சின்ன கதை தான் அது இப்படி போகும் கீழ்ப்பகுதியில் இருக்கிற மக்கள் எல்லாம் பசியாலும் பஞ்சத்தாலும் வாடி அப்படியே மேல் நோக்கி போவாங்க ஒரு மலையை நோக்கி அங்க ஒரு பெரியவர் இருப்பார் இந்த மாதிரி நாங்க கீழ் நாட்டுல இருந்து வரோம் ஒரே பஞ்சம் பசி பட்னி அப்படின்பாரு அவர் அப்படியா அப்படின்னு கேட்டுட்டு அந்த மலை உச்சிக்கு போய் கைய இப்படி உயர்த்துவாரு அந்த கையில இருந்து ஒரு ஊற்று பெருக்கு எடுக்கும் அது வந்து படிப்படியா கீழே வந்து இமயமலையை அப்படியே ஓடி அது பேராறாக மாறி அப்படி அப்படியே ஏழு நாடுகளை கடந்து கீழே வந்து நைன் ட்ராகான் ரிவர் அப்படிங்கிற ஒன்பது பிரிவா பிரிஞ்சு வியட்நாம்ல கடல் வந்து சேரும் அது பேர் ஆறுங்க அது வந்து திபத்துல ஆரம்பிச்சு சைனா வந்து லாவோஸ் தாய்லாந்து மியான்மார் வியட்நாம் இப்படி வந்து கடல் வந்து சேரும் அது ஒவ்வொரு ஊர்ல வந்து சேரும் பொழுதும் ஒவ்வொரு தன்மை கொண்டு இருக்கும் அதுல மிதக்கும் வீடுகள் இருக்கும் அந்த ஆற்றிலேயே மக்கள் வந்து வீடு கட்டி அது மிதக்கும் வீடு ஆறு பெருக்கு எடுத்ததுன்னா மேல போகும் ஆறு வச்சுன்னு கீழே போகும் அப்படியெல்லாம் ஏற்பாடுகள் இருக்கும் அப்ப அந்த கதைகளை படிக்கும் போது என்ன மாதிரியான உணவு அவங்க சாப்பிடுறாங்க அவங்க வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம படிக்கிறோம் அப்ப இப்ப என்னால வந்து குறிப்பா சொல்ல முடியும் அதாவது லாவோஸ்ல அந்த குறிப்பிட்ட ஊர்ல இந்த ஆத்துல எப்படி எல்லாம் இருக்கும் என்ன இருக்குது அந்த சந்தை கூடும் கிட்டத்தட்ட இருநூறு படகுகள்ல பொருட்கள் கொண்டு வந்து நடு ஆற்றுல வச்சு விற்பாங்க விற்கும் பொழுது அது எப்படி அவங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வாங்குவாங்க யாரெல்லாம் வருவாங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் தெரியும் நமக்கு அப்ப இங்க ஒரு இடத்துக்கு போகாமலே நம்ம இதெல்லாம் ஒரு அங்கேயே இருந்த மாதிரியான ஒரு அனுபவம் நம்மளுக்குள்ள முகிழ்த்து இருக்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் அதுதான் இந்த நூலின் நூல் வாசிப்பு இலக்கிய வாசிப்பின் அருமை நம்ம எண்ணம் விரியறது அனுபவத்தின் பயணத்தின் தொலைவு நீள்வது அப்படிங்கறதெல்லாம் இப்படிதான் நடக்குது அப்படின்னு நான் சொல்லிக்க விரும்புறேன் அப்புறம் அடுத்து இந்த மாதிரியான கதைகள் மாற்று பண்பாடு உலகளாவிய கதைகளை எப்படியெல்லாம் நான் படிக்கிறேன் அப்படிங்கிறதையும் உங்களோட பகிர்ந்துக்க ஆசைப்படுறேன் குறிப்பா நூல்கள் வாங்கினாலும் கூட இணையத்துல நிறைய இருக்கு உங்களுக்கு ஆர்காய்வ் டாட் ஆர்க் அப்படின்னு போனீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி பதினாறு தமிழ் நூல்கள் மட்டுமே இருக்கு சிறுகதைகள் நாவல்கள் அப்படின்னு பலதரப்பட்ட தமிழ் நூல்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி பதினாறு நூல்கள் இருக்கு அதே இணையதளத்தில் ஆங்கில சிறுகதைகள் மாற்று மொழி சிறுகதைகளும் நிறைய இருக்கு அப்புறம் அமெரிக்கன் லிட்ரேச்சர் டாட் காம் அங்க போனீங்கன்னாக்க நூறு செவ்வியல் சிறுகதைகள் கொடுத்துருக்காங்க அமெரிக்காவில் என்னெல்லாம் அமெரிக்க மண் சார்ந்துன்னு சொல்லிங்க அமெரிக்காவில் எழுதப்பட்ட கதைகள் அது பலதரப்பட்ட கதைகளும் அதில் இருக்கும் அது சிறப்பான கதைகள் அதுல சில கதைகள் நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டு பேசியும் இருக்கேன் அப்புறம் 
எழுத்தாளர் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் தேர்வு செய்த நூறு தமிழ் சிறுகதைகள் இணையத்துல நம்மளுக்கு கிடைக்குது அப்புறம் கிளாசிக் ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது ஐம்பது கதைகள் இருக்கு அது போக பள்ளிகளில் மிடில் ஸ்கூல் அண்ட் ஹை ஸ்கூல்ல எந்த மாதிரியான கதைகள் சொல்லி கொடுக்குறாங்க அது கதைகளை காட்டணும் நான் விரும்பி படிக்கிறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த திறனாய்வு ஒவ்வொரு கதையும் படிச்சு அந்த அனாலிசிஸ் முடிவுகள் வந்து பகிர்ந்திருப்பாங்க மற்றவங்க அப்ப பகிர்ந்துக்கும் பொழுது என்னுடைய புரிதல் இப்படி இருக்கு மற்றவங்களுடைய புரிதல் எல்லாம் எப்படி இருக்கு அந்த ஒவ்வொரு குறியீடு படிமத்துக்கு பின்னாடி என்ன மாதிரியான ஒரு செய்திய சொல்றாங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் படிக்க படிக்க நம்மளுக்கு ஒரு ஆர்வமா இருக்கும் அந்த மாதிரியான அனாலிசிஸ் நோட்ஸ் இங்க பாக்கலாம் அப்படின்னா ஸ்பார்க் நோட்ஸ் டாட் காம் இ நோட்ஸ் டாட் காம் இது மாதிரியான இணையதளத்துல நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆஹ் அது போக உங்களுக்கு மாற்று மொழி கதைகள் சைனீஸ் ஸ்டோரிஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு இணையத்துல கிடைக்குது அப்புறம் தமிழ் சிறுகதைகள் அலியா சுடர்கள் டாட் பிளாக் ஸ்பாட் டாட் காம்ல கிடைக்குது அப்புறம் பதாகை அப்படின்னு ஒரு இணையதள பத்திரிகை நடத்துறாங்க அதுல நிறைய கதைகள் வருது இப்படிதான் நான் வந்து என்னுடைய நேரத்தை என்னுடைய இலக்கிய வேட்சியை தனிச்சுட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்புறம் ஏற்கனவே சொன்னதுதான் ரீடிங் இஸ் அ பேசிக் டூல் இன் த லிவிங் ஆஃப் அ குட் லைஃப் பயணம் என்பது யாதெனில் மனத்துள் எவ்வளவு நீண்டு பயணிக்கின்றோம் என்பதே பயணம் என்பதை மீண்டும் ஒரு முறை சொல்லி நம்ம கலந்துரையாடலுக்குள்ள போகலாம் ஆறு நன்றி அருமையா சொன்னீங்க அதுல வேற சொல்லிருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு எனக்கு நம்ம கலந்துரையாடல்களுக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில அறிவிப்புகள் இப்ப கேட்டு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிற நண்பர்கள் வந்து உங்களோட சிறுகதைகளை வாட்ஸ்அப் மூலமா பகிர்ந்துகிட்டு இருக்கிற சிறுகதைகளை அவங்களும் ரசிச்சு கேட்கணும் அப்படின்னா அதற்கு என்ன வழி இருக்குது நீங்க ஏதாவது தொடர்பு என் முகவரி மின்னஞ்சல் முகவரி எதுவும் வச்சிருக்கீங்களா அப்படிங்கறத சொல்லிருங்க அடுத்து உங்களுடைய படைப்புகளை வாசிக்கணும்னா எங்க போய் வாங்கறது அப்படிங்கறதையும் நீங்க சொல்லிருங்க ஆஹ் அதுக்கு முன்னாடி நன் நண்பர்களே கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிற உங்களுக்கு வந்து அஹ் ஃபீட்பேக் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா இந்த நிகழ்ச்சி பற்றி அஹ் அமெரிக்கன் தமிழ் ரேடியோ அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற முகவரிக்கு உங்களோட ஃபீட்பேக் அனுப்புங்க நன்றி ஆஹ் கேள்விகளுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி இந்த ரெண்டு அஹ் இதுக்கு மட்டும் நீங்க சொல்லிருங்க ஒண்ணு வந்து உங்களோட ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் அவங்க தொடர்ந்து கேட்கணும்னா என்ன செய்யலாம் அப்புறம் உங்களோட புத்தகங்களை எங்க வாங்கலாம் நன்றிங்க யாரு நம்ம கதைகள் நான் வாட்ஸ்அப்ல அன்றாடம் ஒரு கதை சொல்றது வழக்கமா வச்சிருக்கோம் அதுக்கு எண் வந்து யாரு விருப்பம் இருந்தாலும் தொடர்பு கொள்ளலாம் என்னுடைய எண் நைன் எயிட் ஜீரோ த்ரீ டூ டூ செவன் த்ரீ செவன் ஜீரோ அதே கதைகளை நம்ம வானொலியிலும் ஒரு அறு ஐம்பது அறுபது கதைகள் ஏற்கனவே பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அடுத்தும் பகிர போறோம் நீங்க உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்ததுன்னா எனக்கு செய்தி அனுப்பினீங்கன்னா நான் என்னுடைய வெளியீட்டு எண்கள் பட்டியல உங்க எண்ணையும் சேர்த்துக்கிறேன் இது வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருநூறு கதைகள் சொல்லியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் தோராயமாக அடுத்தது என்னுடைய நூல்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு நீங்க மின்னஞ்சல் அனுப்பலாம் ஊர்கள்ல வாங்குறதுன்னா நீங்க உடுமலை டாட் காம் அங்க அவரு நண்பர் தான் அவர்கிட்டையும் நீங்க கேட்டு அவரு அனுப்பி வைப்பார் உங்களுக்கு அதுதாங்க யாரு நன்றிங்க பழமை பேசி இந்த ஸ்கிரீன் யாரு பாத்துட்டு இருக்கீங்களா உங்களுக்கு வந்து அவரோட இஎம்ஐல் தெரியும் அது பார்க்காத உங்களுக்கு நான் வாசிக்கிறேன் பழமை பேசி ஜிமெயில் டாட் காம் பிஏ M A I P E C S I பழமை பேசி அட் ஜிமெயில் டாட் காம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கேள்வி பதில்களுக்கு போகலாம் நண்பர்களே உங்களுக்கு வந்து இந்த கலை வாசிப்பு தொடர்பாக இருக்கிற உங்களோட கேள்விகளை நீங்க கேட்கலாம் அடுத்து பதினைந்து இருபது நிமிடத்துக்கு கேள்வி பதில் 
உங்க பேரு எங்க இருந்து உங்க பேரு உங்க ஊரு சொல்லிட்டு கேள்வி கேளுங்க ஹலோ நான் அனிதாங்க அட்லாண்டா ஜார்ஜியால இருந்து பேசுறேன் அவருடைய வாட்ஸ்அப் நம்பரை இன்னொரு தடவை சொல்ல முடியுங்களா சொல்றேங்க நைன் எயிட் ஜீரோ த்ரீ டூ டூ செவன் த்ரீ செவன் ஜீரோ நன்றிங்க நன்றிங்க சாயல்ல நீங்க எழுதுறது ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் உங்களோட எழுத்துக்கல்ல இப்போ நீங்க பேசுறத கேக்குறப்ப வந்து எனக்கு படிக்கணும்னு ரொம்ப ஆர்வம் இருக்கு ஆனா படிக்கிறது ரொம்ப அரிதா இருக்கு முயற்சி எல்லாம் பண்ணுவேன் ஆனா முடியறது இல்ல நீங்க அத முதல்ல அந்த படிக்கணும் ஆர்வத்தை அதிகப்படுத்திக்கிறதுக்கு ஏதாவது குறிப்புகள் இருக்கா அவங்க கிட்ட அதுதாங்க இந்த நான் ஏற்கனவே ஆண்டன் சக்காவு கதையில சொன்ன மாதிரி அவர் என்ன செய்வாருன்னா துவக்க நிலையில எளிய புத்தகங்களை வாங்குவாரு இப்போ நீங்க இங்க ஆர்கைவ் டாட் ஆர்க் அப்படின்னு இணையத்துல போனீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்ப விருப்பம் இருக்கோ அப்ப வந்து சின்ன சின்ன கதைகள் எளிமையா உங்களுக்கு எழுத்தாளர் கி ராஜநாராயணன் கு அழகரசாமி ஜெயகாந்தன் இவங்கெல்லாம் எழுதியிருக்காங்க ஒரு ரெண்டு பக்கம் மூணு பக்கம் மட்டுமே இருக்கிற கதைகள் நிறைய இருக்குங்க அதுகள நீங்க துவக்கத்துல வாசிச்சிங்க அப்படின்னா அது ஒரு கதை ஒரு ரெண்டு பக்கம் தான் இருக்கும் அது திரும்ப திரும்ப நம்மளை வந்து படிக்க சொல்லிட்டே இருக்கும் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த எழுத்தினுடைய கலை வடிவம் கலை நயம் பேசணும் பாருங்க அது ஒரு பெரிய ஈர்ப்ப வந்து நம்மளுக்குள்ள உண்டு பண்ணும் நான் இன்னைக்குங்கோட கு அழகிரிசாமி அவர்களுடைய எங்க வீட்டுக்கு ராஜா வந்திருக்கார் அப்படின்னு ஒரு சின்ன கதை எளிய கதை அது படிச்சுட்டு என்னால ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியல என்ன அலைகள் வந்து அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய தாக்கத்தை உண்டு பண்ணுச்சு வாசிக்கும் பொழுது ரொம்ப எளிமையா இருக்குங்க உங்களுக்கு ஒரு சில இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா படிமம் குறியீடு அப்படியெல்லாம் வச்சு ரொம்ப புரியாத மாதிரி இருக்கும் கதைகள் இந்த கதை வந்து அப்படி இல்லைங்க ரொம்ப எளிமையா இருக்கும் அதுதான் அந்த எழுத்தினுடைய வெற்றி அந்த மாதிரி ஒரு எழுத்தாளர்களின் கதைகளை துவக்கத்துல வாசிச்சிங்க அப்படின்னா அது உங்களை துரத்தும் என்ன வந்து படி படி படின்னு உங்களை துரத்திட்டே இருக்கும் அது உங்களை கேள்வி கேட்காதவங்க கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிட்டீங்கன்னா எதிரொலிக்காதுங்க அந்த கேள்வி கேட்டது வந்து கனகலட்சுமி இங்க கலிபோர்னியால வள்ளிகடா பகுதி பகுதியில இருந்து கேள்வி கேட்டாங்க நன்றிங்க கனகலட்சுமி நீங்க சொன்ன மாதிரி பழமை வேற யாரும் கேள்வி கேட்காத வரைக்கும் நான் கொஞ்சம் சொல்லலாம் நினைச்சேன் வணக்கம் பழமை பேசிய அவர்களே நான் உங்களோட வட்டார வழக்கு அது முக்கியமா கோயம்புத்தூர் நானும் கோயம்புத்தூர் தான் அதனால உங்களுடைய பதிவுகள் உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் கதைகள் எல்லாம் நிறைய கேட்டிருக்கேன் ரொம்ப அருமையா எழுதிட்டும் பேசிட்டும் வரீங்க அதுக்கு வாசகர்கள் ஆகிய நாங்க வந்து ரொம்ப வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம் உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி நன்றி உங்க பேருங்க அருள் ஜோதி முரளிதரன் வடக்கரோலினா தான் நானும் நன்றி எனக்கு ஒரு உங்களுடைய பார்வை ஒரு ஒரு விஷயத்துல இருந்து உங்களுடைய பார்வை என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கறது தான் என்னோட கேள்வி என்னன்னா ஆஹ் இப்போ வந்து ஒரு 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 புத்தகத்துல இருந்து ஒரு கருப்பொருளை எடுத்துட்டு அதை திரைப்படமாக்குற முயற்சிகள் எல்லாம் அங்கங்க நடக்குது நிறைய இது வரைக்கும் நடந்துகிட்டு இருக்குது எல்லா மொழிகள்லயுமே நடந்திருக்குது அந்த முயற்சி ஆனா ஒரு பெரிய காப்பியத்தையோ இலக்கியத்தையோ அப்படியே படமாக்குற முயற்சி நடக்கும்போது 
அத பத்தி உங்களுடைய பார்வை என்ன இப்ப வந்து எனக்கு முக்கியமா வந்து இந்த பொன்னியின் செல்வன் நாவலை வந்து திரைப்படமாக்குற முயற்சி நடக்குது அஹ் அப்ப வந்து பொன்னியின் செல்வன் வந்தியத்தேவன் ராஜராஜ சோழன் எல்லாத்துக்குமே நம்ம மனசுல இது வரைக்கும் ஒரு பிம்பம் கொடுத்து வச்சிருப்போம் அந்த பிம்பம் எல்லாம் அழிஞ்சு போயிருமா இல்ல இவங்க ஒரு புதுசா ஒரு பிம்பம் கொடுத்துட்டா அதை நிலைச்சிருமா எனக்கு இல்ல அதோட பார்வை உங்க உங்களுக்கு வேற வேறுபடுதா நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க உங்களோட பார்வை என்ன அதாங்க நம்ம பேசணும் இல்லைங்களா கண்களால் பார்ப்பதற்கும் புத்தகத்தை வாசிக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு அடிப்படை வேறுபாட்டை நம்ம ஏற்கனவே பேசணும் என்ன அப்படிங்கன்னா ஒரு நாவல் அல்லது ஒரு கதையை படிக்கும் பொழுது உரையாடல் வந்து எனக்கும் அந்த புத்தகத்துக்கும் இடையே தான் நடக்குது இன்னும் அந்த ஆசிரியர் என்னென்னு சொல்லுதுனாருங்கிறத பற்றியெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியாது அதை பற்றின கவலையும் கிடையாது நான் படிக்கிறேன் படிக்கும் பொழுது என்னுடைய மனத்தில் கற்பனா சக்தி விரிவடையுது எனக்குள்ள ஒரு புரிதல் உண்டாகுது என்னை பொறுத்து அதனுடைய சிறப்பு மகத்துவம் பெருகுது அல்லது மட்டுப்படுது எல்லாம் என்னை சார்ந்தது அப்ப அது என்னோட கதை கதை எழுதிருந்து அந்த படைப்பாளியாக இருந்தா கூட என் மனசுக்குள் இருக்கிறது நான் கழிப்பு எய்துவது ரெக்க கட்டி பறக்கிறது எல்லாமுமே என்னை சார்ந்தது அப்ப எனக்குள்ள ஒரு உணர்வு எனக்குள்ள ஒரு மகிழ்ச்சி எனக்குள்ள ஒரு வேட்கை எல்லாமே அது இருக்கும் அப்ப இது அவர் வந்து வீடியோல எடுக்கும் பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த ஒரு இது மட்டுப்பட்டுரும் அது வந்து அவரோட விஷயம் அவரோட எண்ணம் அவரோட பார்வை அப்ப அவரோட பார்வையத்தை நம்ம வந்து பாக்குறோம் அதுதான் உங்களுக்கு அடிப்படை வேறுபாடு அதனாலதான் நம்ம வந்து வாசிப்பை வந்து தேர்ந்தெடுங்க வாசிப்பை ஊக்குவிங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்கான அடிப்படை காரணமே அதுதான் நீங்க நல்ல கேள்வி கேட்டீங்க அப்ப இது இப்படியான ஒரு கிளாசிக்கல் படைப்புகளை செம்மொழி படைப்புகளை அவங்க படமா எடுத்தா அந்த சேதாரம் சிதைவு அப்படிங்கிறது நடந்தே தான் தீருங்க நீங்க பல படங்கள் வெற்றி படங்கள் கூட அது மாதிரி இப்ப நீங்க அழகிரு சாமியின் கு குதிரை ஒன்பது ரூபாய் நோட்டு இதெல்லாம் வந்து நாவலா வந்துருச்சு அப்ப அந்த நாவலை படித்து மகிழ்ந்தவர்கள் நிச்சயமா படத்தை பார்க்கும்போது ஒரு சின்ன வருத்தம் அவங்களுக்குள்ள வந்திருக்கும் அது வந்து அந்த படைப்பாளி அல்லது அந்த இயக்குனருடைய தோல்வின்னு சொல்ல முடியாது அது அந்த வடிவத்தின் தோல்வி அதே நேரத்துல வாசிப்பின் சிறப்பு அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் வந்தியத்தேவன் இருப்பான் அப்படிங்கிற ஒரு பிம்பத்தை இவங்க பதிய வச்சிருவாங்களோ ஒரு நாவல படிக்கிற ஆர்வத்தை விட்டுட்டு அப்படிங்கிற ஒரு பயம் மேல எழுது அதே நேரத்துல வந்து அவங்க தரப்புல கேட்டீங்கன்னா இப்படி சொல்லுவாங்க எல்லாரும் யாருமே வாசிக்கிறது இல்ல நாங்க ஒரு திரைப்படமாக கொண்டு வந்ததுனாலதான் நிறைய பேருக்கு இந்த படைப்பு தெரியும் இந்த கதை தெரியும் இந்த பண்பாட்டின் அடையாளம் தெரிய வந்தது அப்படிங்கறத அவங்க தரப்பு வாதமாக வைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு இருக்கலாம் அதுவும் இந்த கேள்வியை வந்து நான் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி சு வெங்கடேசன் சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற எழுத்தாளர் சு வெங்கடேசன் அவர்கள் கலிபோர்னியா வந்திருக்கும் போது கேட்டபோது அவரும் இதே மாதிரியான பதில தான் சொன்னார் அவர் எழுதிய அந்த காவல் கோட்டம் அப்படிங்கிற நாவல்ல இருந்து ஒரு சிறு பகுதி ஒரே ஒரு அத்தியாயம் எடுத்துதான் ஒரு படம் வந்து செஞ்சிருந்தாங்க அந்த படத்தின் பேர் அது வந்து ஒரு திருட்டு சம்பந்தமான ஒரு கதையை ஒட்டிய ஒரு படம் அப்ப அவர் என்ன சொன்னாருன்னா ஒரு பெரிய நாவலை வந்து ஒரு எழுத்தாளன் எழுதுறதுக்கு அவனுக்கு முழு சுதந்திரம் இருக்குது அவனோட கற்பனை சக்திகள் எல்லாமே வந்து 
பெரிய பிரம்மாண்டத்தை கொண்டு வந்து நம்ம வாசிக்கிறவங்க மனசுல நிறுத்திட முடியும் ஆஹ் ஆனா அது எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஒரு படம் சினிமா படம் அப்படின்னு எடுக்கும்போது வந்து பல தடைகளை தாண்டி அதை வந்து அஹ் காட்சிப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய சவாலாக இருக்கும் அதனால வந்து ஒரு எழுத்தாளனின் கற்பனைக்கு உள்ளதான் வந்து ஒரு திரைப்படத்தின் ஒரு பிரம்மாண்ட கற்பனை வந்து அமையும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு அந்த அதை வந்து என்னால உணர முடிஞ்சது இந்த வேள்பாரி படிக்கும் போது எத்தனை பேர் படிச்சுப்பீங்க அந்த பாரியோட கம்பீரமும் அவன் பக்கத்துல இருக்கிற மற்ற வீரர்களோட கம்பீரம் எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்கும்போது அந்த மலை அழகு அதையெல்லாம் அவங்க டீட்டெயிலா அப்படி விவரிக்கும் போது பார்க்கும்போது அத காட்சிப்படுத்துறதுங்கிறது வந்து முடியாத ஒன்றாகத்தான் இருக்கும் அப்படின்னு தோணுது ஹலோ இன்னைக்கு நடந்த கலந்துரையாடலோட ஆடியோ பதிவு வீடியோ பதிவு எங்கேயும் இருக்குங்களா இதுக்கப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்காவது அனுப்பணும் பார்க்க சொல்லணும்னா இருக்கு எப்படி பாக்குறதுங்க அமெரிக்கன் தமிழ் ரேடியோ ஒரு சேனல்ல யூடியூப்ல கிடைக்கும் ஒரு இரண்டு நாள்ல கிடைக்கும் வணக்கங்க நான் சரவணகுமார் சிகாகோல இருந்து அந்தி பழமை அவர்களுக்கு அந்தி பழமை பேசி அந்தி பழமையின் ஆசிரியர் பழமை பேசிக்கு வணக்கங்கள் உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி இருக்குதுங்க இப்ப எழுத்தாளர்கள் வந்து காட்சிப்படுத்துதல் அப்படிங்கறது வந்து அவங்க கதையில வந்து மிக முக்கியமானது தங்கர் பச்சான் அவருடைய கதைகள்ல வந்து பாக்குறப்ப வந்து நம்ம வந்து பண்ருட்டி பக்கம் போன மாதிரி இருக்கு உங்க கதைகள்ல வந்து உங்களுடைய அந்தி பழமையோ செவ்வந்தியில படிக்கிறப்ப நிறைய நாள் வந்து கோவை மாவட்டங்கள்ல வந்து நம்ம நடந்து வந்த மாதிரி இருக்கு உங்களுடைய அதே செவ்வந்தி இல்ல வந்து அந்தி பழமையில பாக்குறப்ப அமெரிக்க மண்ணை பத்தி நீங்க எழுதியிருக்கிறீங்க அப்ப அமெரிக்க மண்ணை பத்தி எழுதுறப்ப வந்து அங்க வந்து இங்க இந்தியாவில படிக்கிற வாசகர்கள் எப்படி வந்து அமெரிக்க மண்ணை உள்வாங்கிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி வரப்ப வந்து அவங்களுக்கு வந்து அமெரிக்க மண்ணு எப்படி நீங்க கொண்டு போய் கொடுக்கறதுக்கு நீங்க எந்த விதமான எல்லாம் எந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து பண்ணணும் எந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து முயற்சி செய்யறீங்க அந்த மாதிரி இருந்தா கொஞ்சம் அனுபவங்களை சொல்லுங்களேன் எப்படி எல்லாம் நீங்க எழுதிடுறீங்க அப்படின்ட்டு நல்ல கேள்விங்க இப்ப பொதுவா மொழிபெயர்ப்பு சிறுகதைகள் பாத்தீங்க அப்படின்னா வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் நூத்துக்கு நூறு இருக்கா அப்படின்னா கிடையாது என்ன அப்படின்னா அவங்க அந்த வேற்று மொழியில் இருக்கிற கதைகளை அவங்க மொழிபெயர்க்கும் பொழுது கொஞ்சம் அந்த மொழி சிதைவு தகவல் குறைபாடு இதெல்லாம் நடக்குது அதனால படிக்கும் பொழுதே உங்களுக்கு கொஞ்சம் வாசிக்கிறதுல ஒரு சின்ன தொய்வு இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் கடுமையான ஒரு பிரயத்தனம் அல்லது நல்ல வாசிப்பு பழக்கம் இருக்கிறவங்களாலதான் அது எளிதில் அப்படி கலந்து போக முடியுது அப்படிங்கிறத சொல்ல கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இப்ப நம்ம இங்க இருந்துட்டு எழுதும் பொழுது என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஓரளவுக்கு அந்த மொழி வந்து நம்மளுடைய மொழி ஆனா அங்க நடக்கிற ஒரு கதை கரு அப்படிங்கிறது அந்நிய மண்ணுல நடக்குது அப்ப கொஞ்சம் அது லகுவாக்கி நம்ம மொழியில சொல்லும் பொழுது அவங்களால அந்த தடை இல்லாமல் தொய்வு இல்லாமல் உள்வாங்கிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத ஒரு ஒரு சோதனை முகமாகத்தான் ஒரு அந்த செவ்வந்தியில பாதி கதைகள் வந்து அமெரிக்க வாழ்க்கை பற்றின கதைகளாகத்தான் இருக்கும் அப்ப அது சொல்லும் பொழுது ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சுது ஆமா அவங்க எளிதில அத படித்து புரிஞ்சு கொள்ள முடிஞ்சுது குறிப்பா பணவிடைன்னு ஒரு கதை இருக்கும் அவரு இலக்கிய ஆசான் வேசா அவர்கள் வந்து ரொம்ப பாராட்டினாரு ஒரு அந்நிய மண்ணில் நடக்கிற ஒரு நிகழ்வுகளை அந்த ஒரு சருக்கள் தடங்கள் இல்லாம நீ எழுதியிருக்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு அப்புறம் நான் சொன்னேன் அது காரணம் வந்து நான் தாய்மொழி தமிழ் அதனால வர்ற ஒரு இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி அவரும் அதை ஒத்துக்கிட்டாரு 
நிறைய வந்து நீங்க அந்த மாதிரி அந்நிய மொழியில நட மண்ல நடக்கிறத எழுதுங்க இந்த மாதிரி வேற்று நாடுகள்ல இருந்து எழுத்தாளர்கள் வர்றதே இல்லை அப்படின்னு எல்லாரும் நிறைய பேசிட்டு இருந்தாரு அப்புறம் நம்ம தொடர்ந்து சின்ன சின்ன கதைகள் வாட்ஸ்அப்ல சொல்லும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அன்றாட நிகழ்வுகளை அமெரிக்காவில் நடக்கிற நிகழ்வுகளைத்தான் நம்ம கதையா சொல்லிட்டு இருக்கோம் அது அங்க ஊர்ல இருக்கவங்களும் அத புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஆமா இப்படி எல்லாம் இருக்கு ஒரு நிறைய கேள்விகள் கேட்பாங்க அப்புறம் நம்ம விளக்கி சொல்லுவோம் நாங்க வந்து தவறான ஒரு புரிதல் இருந்தோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவங்க சொல்றத கேள்விப்படுறோம் அப்படி ஒரு ஃபீட்பேக் வரவுமே நம்மளால வந்து தினமும் கதை சொல்ல முடியும் அதான் நான் சொல்லிக்க விரும்புறேன் நன்றி சரவணன் ஆறு அடுத்து யாராவது இருக்காங்களா வேற யாருக்கும் கேள்வி வணக்கம் வணக்கம் ஆறு வணக்கம் புலமை பேசி வணக்கம் வணக்கம் இப்பதான் ரீச் பண்ண ஹோம் இப்பதான் டிராவல் இருந்தேன் டைலிங் பண்ணேன் நிறைய ப்ரோக்ராம் மிஸ் பண்ணிட்டேன் நினைக்கிறேன் நண்பர் வந்து என்னோட நாங்க ரெண்டு பேரும் அடிக்கிறது நாங்க சந்திச்சுக்கிறோம் பேசிக்கிறோம் பழமை பேசிக்கிறோம் நான் ஒன் ஆஃப் த பிகஸ்ட் ஃபேன்ஸ் ஸோ அதனால அவரோட அவரோட புத்தகங்கள்லாம் நான் படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அவரோட நடையே எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் எழுத்தாளர் உங்கள்கிட்ட எனக்கு ஒரு கேள்வி என்னன்னா நம்ம ரெண்டு பேரும் ஏற்கனவே பேசியிருக்கோம் இந்த வட்டார நடை அப்படிங்கிறப்ப அந்த வட்டார வளர்க்கான வந்து அதை வந்து நீங்க கையாள்ற விதம் வந்து ரொம்ப அருமையா இருக்கு அதை வந்து இப்ப உள்ள மக்கள் வந்து புரிஞ்சுக்கிறாங்களா இல்ல அது வந்து எவ்வளவு தூரம் அந்த அளவுக்கு ரீச் ஆயிருக்கு உங்களோட இதே இல்லாம இப்ப என்னெல்லாம் எனக்கு எல்லாம் நிறைய இது பல விஷயங்கள் தெரிய மாட்டேங்குது நான் மதுரக்காரா அந்த ஏரியாக்கிறாங்கனால உங்களோட நடை இது புரிய இது மாதிரி ஆனா ஓரளவுக்கு மேக்கப் பண்ணிக்கிறேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அந்த மாதிரி கேள்விகள் மட்டும் வந்திருக்கா மக்கள் திறந்து இப்போ உள்ள வந்திருக்குங்க ஏற்கனவே வந்திருக்கு அது இப்படி தாங்க வாசிக்கிறவங்க அவங்க சொல்றத கேள்விப்பட்டு நாங்களும் அதை கொஞ்சம் திருத்திக்கிட்டோம் எப்படிங்கன்னா ஒரு கதைன்னு வரும் பொழுது அந்த கதை முழுக்கவும் அப்படியே வட்டார வழக்குல எழுதி ஒரு சில கதைகள் வந்தது அப்பதான் சொன்னாங்க இது இப்படி இப்படி எல்லாம் செய்யக்கூடாது ஏற்கனவே முன்னு மூத்த படைப்பாளிகள் அதுக்கு ஒரு வழி காமிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது என்னங்கன்னா அந்த உரையாடலை மட்டும் நீங்க அந்த அப்படியே எப்படி உரையாடல் நடக்குதோ அதை போலவே எழுதிட்டு மற்றதெல்லாம் வந்து நீங்க தெளி தமிழ்ல உரை நடையில எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லி அதுதான் வழக்கு ஆஹ் இப்ப அப்படிதான் எழுதிட்டு இருக்கோம் அப்படி எழுதும் பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவங்களுக்கு கதை ஓட்டத்துல அந்த உரையாடல் மட்டும் வட்டார வழக்குல இருக்கும் கதை ஓட்டம் நல்ல தெளிநடையில எழுதி இருக்கிறதுனால அவங்க அந்த கான்டெக்ட் சூழலை ஒத்து அந்த பொருள் புரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படிதான் போயிட்டு இருக்குங்க கூடுமான வரைக்கும் நம்மளும் எழுதும் பொழுது அப்படியே ஒரு சொல் அப்படி இருந்தா கூட அந்த தொடர்ந்து வர்ற சூழல் கான்டெக்ட் கட்டமைக்கும் பொழுது புரியற மாதிரியான ஒரு மொழியில எழுதுறதுக்கு முயற்சி செய்யறோம் ரொம்ப நன்றி நீங்க தொடர்ந்து நீங்க தொடர்ந்து உங்க இதுல எழுதுங்க உங்க நடையில எழுதுங்க ஏன்னா உங்க நடையில எழுதுறதுக்கான ஆட்கள் வந்து ரொம்ப கம்மி அதனால நீங்க அந்த நடையை நீங்க கடைபிடிங்க என்ன என்ன என்னன்னா புரிய ரொம்ப ரொம்பவும் உங்க ஏரியால உள்ள சொல்லா அதுக்கு ஒரு சின்ன விளக்கம் மட்டும் வேணா கொடுங்க இணை அது கடைசியில கதையோட கடைசியில வேணா ஒரு இது மாதிரி கொடுங்க அது மட்டும்தான் என்னோட வேண்டுதல் ரொம்ப நன்றி நன்றிங்க ஜெய் பழமை இதுல எனக்கும் ஒரு சின்ன கருத்து இதுல பேசணும்னு நினைக்கிறேன் என்னன்னா நடை அப்படிங்கறது வந்து கதை எந்த இடத்த சூழ்ந்து சொல்றீங்களோ அந்த இடத்து மக்களோட வட்டார மொழிய நீங்க வந்து பிரதிபலிச்சுதான் ஆகணும் அதுதான் எழுத்துக்கு நீங்க செய்யற ஒரு மரியாதையும் கூட இப்ப கீராவோட கதைகள் எல்லாம் எடுத்தோம்னா அதுல அந்த வட்டார அந்த கரிசல் காட்டு வாசம் இருக்கும் அதே மாதிரி ஜோடி குரூஸ் அவர்கள் எழுதுன அவரும் ஒரு சாகித்ய அகாடமி விருது வாங்கினாரு அவரோட கொற்கை என்ற புத்தகத்தை படிச்சாலும் சரி அதுல பாதி புரியாது எனக்கு என்னோட ஊருக்கும் அவர் ஊருக்கும் ரொம்ப தூரம் கிடையாது அப்புறம் ஆலிசூர் விலகு அந்த புத்தகத்தை படிச்சாலும் எனக்கு வந்து அதுல ஒரு பாதி புரியாது ஆனா 
அந்த கான்டெக்ஸ்ட்ல வந்து அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கறத என்னால உள்வாங்க முடியுது அப்புறம் புத்தகத்தினோட கடைசியில ஒரு நான்கு ஐந்து பக்கங்கள் அவங்க என்ன செய்யறாங்க வட்டார வழக்கு சொல் அகராதின்னு போடுறாங்க அதுல வந்து இந்த மாதிரியான அருஞ்சொற்பொருள் மாதிரி வந்து அதுக்கு விளக்கங்கள் கொடுக்குறாங்க ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு மடி அப்படின்னா வலை ஏன்னா அது வந்து கடல் சார்ந்து மீன் சார்ந்து எழுதப்பட்ட நாவல் அப்ப மடினா வலை இந்த மாதிரி அடைஞ்சிட்டான் அப்படின்னா வந்து சேர்ந்துட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த மாதிரியான ஒரு யுத்தியும் இருக்குது அதையும் கையாளலாம் அப்படிங்கிறது என்னோட எண்ணம் வணக்கம் வணக்கங்க இவர் பழமை பேசி ஆரம்ப காலத்துல இருந்து நான் படிச்சுட்டு இருக்கேங்க அதுல ஒரு வட்டால வாக்கில் ஒண்ணு சொல்லுவாரு வனத்துல மேஞ்சாலும் இனத்தோட தான் சேரணும் அப்படின்னு இது வந்து ஒரு ஈர்ப்பு அந்த வட்டார நடை படிக்க ஆரம்பிச்சு அது ஒரு ஈர்ப்பு இது வந்து இந்த இடத்துல நான் குறிப்பிடுறேங்க இன்னொன்னு இந்த ரெண்டு கேள்விகள்ங்க ஒண்ணு இவர் தினம் கதைகளை வந்து பகிர்ந்துட்டு இருக்காரு அதை நான் தினம் கேட்டுட்டு இருக்கேன் அதாவது படிக்கிறதுக்கு நேரம் இல்லாதப்போ அது காதில் கேட்டுட்டு வண்டியில் போகும்போது அதில் இதில் நிற்கிற நேரத்தில் அது கேட்டுக்கிறோம் அது நல்லா இருக்குது ஒன்று இந்த இவர் பகிர்ற கதை எல்லாமே இவரோட சொந்த அனுபவமாக இல்லை வேறு எங்கேயாவது படித்ததுலேருந்து வர்ற தாக்கமாக அது தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒன்று இன்னொன்று வந்துட்டு இதே மாதிரி கதை சொல்லிகள் பல ஊரில் இருக்கலாம் அவங்களெல்லாம் ஒன்று இணைத்து இந்த கதைகளெல்லாம் ஒரு இடத்துல கேட்குற மாதிரி செய்யறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்க முடியும் இங்கே செய்ய முடியும் நன்றிங்க கிருஷ்ணராஜ் கிருஷ்ணராஜ் பெருவிலிருந்து கூப்பிடுறாருங்க நல்ல நண்பர் முதல் கேள்வி இந்த கதைகள் பெரும்பாலும் அனுபவத்தின் பேராலும் நம் சமூகத்தில் அமெரிக்க சூழலில் கேள்விப்படுற செய்திகள் அல்லது எதிர்கொள்ற அனுபவங்களை வச்சு தான் அந்த கதைகள் சொல்லப்பட்டு வருதுங்க ஒன்று ரெண்டாவது இது இங்கிருந்துட்டு ஒருங்கிணைக்கிறக்கெல்லாம் எனக்கு தெரியலீங்க நீங்கள்லாம் சொன்னீங்கன்னா செய்யலாம் மற்றபடி ஆறு கிட்ட தான் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் எல்லா கதைகளும் அவர் அதை ஆவணப்படுத்திட்டு வராருங்க நன்றி நன்றிங்க நன்றிங்க ஆறு மூலமாகவே செய்யலாம் நீங்கள் கூட ஏன்னா நான் பாருங்க எங்கிருந்து நாங்கள் இது இணைஞ்சிருக்கு அதே மாதிரி பல பேர் பல ஊர்ல இருக்கலாம் இணைய முடியும் நினைக்கிறது இணையத்தால் இணைய முடியும் முயற்சி செய்வோங்க கண்டிப்பா அதுக்கு நம்மளால முடிஞ்சதை இணைத்து முயற்சி செய்வோம் எல்லாரும் முயன்றால் முடியாதது இல்லை நன்றிங்க நன்றிங்க நன்றி நண்பர்களே வேற எதுவும் கேள்விகள் இல்லைன்னா நம்ம இன்னும் ஐந்து நிமிடத்துல இந்த நிகழ்ச்சியை நம்ம முடிச்சுக்கலாம் வேற யாருக்காவது கேள்விகள் சொல்லுங்க வணக்கங்க என் பேர் சுரேஷ் சென்னை மாதவரத்துல இருந்து பேசுறேங்க தொலைபேசியோட தம்பி என்ன கேள்வின்னா இப்போ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்கூல் டேஸ் காலேஜஸ்ல எல்லாம் அவ்வளவு ஒரு வாசிப்பு இது இல்லை அதுக்கப்புறம் அங்க ஒண்ணு இங்க ஒண்ணுமா வாசிக்கிறோம் அப்புறம் அண்ணனோட கட்டுரைகள் கவிதைகள் இல்ல கதைகள் இது எல்லாத்தையுமே அவர் அனுப்புவாரு நம்ம வாசிக்கிறோம் கேட்கிறோம் குழந்தைகளுக்கு இப்ப வந்து ஆடியோ மெசேஜா அனுப்புறதுனால ஸ்கூல்ல போய் விடுற போதோ இல்ல ஏதோ ஒரு சமயங்கள்ல அந்த ஆடியோவை போட்டு கேட்க வைக்கிறோம் குழந்தைகளுக்கு வாசிப்பு திறனை அதிகப்படுத்துறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் இதுதான் நல்ல அது சொல்லுங்க பழமை குழந்தைகளுக்கு இங்க அமெரிக்கால பள்ளிகள்லயே அவங்க கவனிச்சுக்கிறாங்க நிறைய வாசிப்பு இத்தனை புத்தகம் படிக்கணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் அவங்களுக்குள்ளேயே பள்ளிக்கூடத்திலிருந்தே வந்துருது நம்ம ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம தான் ஒரு முதல்ல காமிக்ஸ் அப்படிங்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த படக்கதைகள் வாங்கி கொடுக்கணும் அதற்கடுத்தது நீதி கதைகள் அந்த மாதிரியான துவக்க நிலை குழந்தை கதைகள்னு நிறைய விற்குதுங்க இப்ப நீங்க அந்த ஆர்காய் டாட் ஆர்க்கு போனீங்கன்னா ஆங்கில சிறுவர்கதைகள் நிறைய இருக்கு தமிழ்லயும் ஒன்னு ரெண்டு இருக்கு பாடல்கள் அவரு குழந்தை கவிஞர் அளவள்ளிய பாடல்கள்லாம் அந்த புத்தகமாவே ஆர்காய் இருக்கு நீங்க புத்தக கடைகள்லயும் வாங்கலாம் 
அந்த மாதிரி துவக்கநிலை புத்தகங்களை வாங்கி கொடுத்து அப்புறம் படிப்படியா நம்ம மேலுக்கு கொண்டு வரலாங்க அப்படிதான் இங்கே நடக்குது அதனால அங்கேயும் நிச்சயமா அது பலன் கொடுக்கணும் நம்மளா நன்றிங்க நன்றி வேற எதுவும் கடைசியா கேள்விகள் இருக்குதா இல்லைன்னா நம்ம நிகழ்ச்சி முடிச்சுக்கலாம் வணக்கங்க மினசோட்டால இருந்து சுந்தரமூர்த்தி பேசுறேன் கேக்குதா ரொம்ப அருமையா இருந்ததுங்க இந்த நிகழ்ச்சியை வடிவமைச்ச விதம் வந்து மிக சிறப்பா இருந்தது அதை எடுத்துட்டு போன முறையும் நல்லா இருந்தது இது ஏற்பாடு செஞ்ச உங்களுக்கும் அவருக்கும் ரொம்ப நன்றிங்க இதுல நான் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா அந்த இது வந்து எப்படி கதை கதை பத்தி நிறைய விஷயம் நான் புதுசா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நிறைய படிக்கிறது ஆர்வம் வந்து முதல்ல எனக்கு அமெரிக்கா வர்றதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எனக்கு எல்லாம் ரொம்ப கிடையாது இங்க அமெரிக்கா வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்து நிறைய புத்தகங்கள் படிக்க ஆரம்பிச்சேன் அதுல குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா உங்களோட புத்தகங்கள் உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் கதைகளை வந்து நிறைய கேட்டிருக்கேன் இப்ப எப்படி நான் வந்து ஒவ்வொரு பகுதியா நான் வந்து கேட்க ஆரம்பிக்கும் போதும் இல்ல படிக்க ஆரம்பிக்கும் போதும் நம்மளுக்கும் எழுத முடியும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையும் கிடைச்சது இந்த எழுத்து திறனை வந்து மேம்படுத்துறதுக்கான வழிமுறைகள் எதுவும் இருக்குங்களா நீங்க ஏன்னா நிறைய கதைகள் எழுதியிருக்கீங்க அந்த வகையில நான் உங்கள்ட்ட கருத்து கேட்கணும்னு நினைச்சேன் நன்றி நிச்சயமாங்க சௌந்தர் வாசிக்கும் பொழுது அப்படிங்கன்னா நீங்க முதல்ல சின்ன சிறுகதைகள்ல தான் சிறுகதையா அல்லது ஒரு சிறுகதைன்னா நீங்க ஒரு நாலு பத்தியில் கூட ஒரு கதை எழுதலாம் நீங்க உங்க வாழ்க்கையில் நீங்க உணர்றது ஒரு ஏதோ ஒண்ணு உங்க மனசத்தோடும் இல்ல ஒரு ஒரு சமூக சிந்தனை சார்ந்து ஒரு நிகழ்வை நீங்க பாத்துருப்பீங்க அவதானிச்சிருப்பீங்க அதுல வந்து நீங்க எழுதலாம் எழுதி ஒரு இப்பதான் இணைய வசதி வந்துருச்சு இல்லைங்களா ஒரு பேஸ்புக்லயோ இல்ல ஒரு வாட்ஸ்அப்லயோ போட்டு அடுத்தவங்க என்ன சொல்றாங்க ஒரு ஃபீட்பேக் தானே இப்ப நான் கதை சொல்றதே அப்படிதான் அன்றாட சொல்லிட்டு இருந்தா நம்மளுடைய சொல்லும் திறனும் சிந்தனையும் ஒரு ஆறுதலா இருக்கும் அதே நேரத்துல மேம்படுறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கு அப்படிதான் இப்போ நான் எல்லாமே எழுத வந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம் அதையே நீங்களும் தொடர்ந்து கடைபிடிக்கலாம்னு நினைக்கிறீங்க சுந்தர் ரொம்ப நன்றிங்க நன்றி சுந்தர் சுந்தர் உங்களுக்கு பல பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் சுந்தர் வந்து மினசோட்டால இருந்து பேசுறாரு மினசோட தமிழ் சங்கத்துல அப்புறம் அமெரிக்க தமிழ் சங்க பேரவை பெட்னா போன்ற தமிழ் விழாக்களில் சுந்தரும் அவரோட மனைவியும் சேர்ந்து நிறைய தமிழ் தமிழர் கலை கலைகள் அதுவும் நாட்டார் கலைகளை வந்து மேடைப்படுத்தி இருக்கிற ஒரு பெருமை அவருக்கு சேரும் பொய்கால் குதிரை கரகாட்டம் இந்த மாதிரி நிறைய கலைகள் வந்து நான் பட்டியலிட முடியாது நிறைய கதை கலைகளை வந்து மேடையேற்றிருக்காங்க அமெரிக்க மண்ணில் தமிழர் கலைகளை வந்து ஓரளவுக்கு ஒரு உயிரோ உயிரோட்டமாக வைத்திருக்கிற ஒரு பெருமை அவருக்கும் உண்டு இன்னும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சுந்தர் வந்து அந்த மாதிரியான கலைகளை எப்படி நம்ம வந்து தொடர்ந்து இங்க நிகழ்த்தலாம் மற்ற எல்லாரையும் எப்படி ஒரு ஈடுபாடுடன் வைத்திருக்கலாம்ங்கிறத பத்தியும் ஒரு நிகழ்ச்சி தரணும் அப்படின்னு நண்பர்களே வேற எதுவும் கேள்வி இல்லைன்னா நம்ம நிகழ்ச்சியை முடிச்சுக்கலாம் ஒரு மணி நேரம் பத்து நிமிடம் தாண்டிட்டோம் இந்த கடைசியா ஒரே ஒரு கேள்விங்க அவங்க வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுத்தாங்க இல்லையா அது கண்ட்ரி கோடு என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாங்களா அமெரிக்காவில தான் இருக்கிறாங்க பிளஸ் ஒன் அதுதான்ரிக்கோடுங்கிருக்கிறதோ அவங்களை எல்லாரையும் சேர்த்து அந்த கதைகளை வந்து அனுப்பி விட்டுட்டே இருப்பாரு உங்களுக்கு உங்க போன் தேடி கதைகள் வந்துடும் 
அந்த ப்ராட்காஸ்ட்ல எப்ப போடுறாங்களோ நமக்கு லிங்க் வரும் நம்ம அதுல இருந்து கேட்டுக்கலாம் கதைகளை கரெக்ட்டுங்களா கதைகள் ஆடியோ ஃபைலாவே வந்துரும் அப்படியே நீங்க அறிவுறுத்தம் செய்து அப்படியே கேட்டுக்கலாம் தேவைப்படும் <laughs> 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 நன்றிங்க உங்களோட இந்த நிகழ்ச்சி பற்றிய உங்களோட கருத்துக்களை வந்து அமெரிக்கன் தமிழ் ரேடியோ அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சலுக்கோ அல்லது நண்பர் பழமை பேசி அவர்களோட அந்த கைபேசி எண்ணுக்கோ நீங்க வந்து அனுப்புங்க இதை இதை தாண்டி வேற என்ன மாதிரியான நிகழ்ச்சிகள்லாம் நம்ம பண்ணலாம் எல்லாரும் ரசிக்கலாம் அப்படிங்கிறதையும் நீங்க சொன்னீங்கன்னா நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி நிகழ்ச்சிகளை வந்து வடிவமைக்கலாம் அந்த மாதிரியான கலைஞர்களையும் இலக்கியவாதிகளையும் நம்ம வந்து கூப்பிட்டு பேசலாம் இவ்வளவு நேரமும் ஆஹ் உங்களோட நேரத்தை இப்போ உங்களுக்கு நேரம் பத்து மணியை தாண்டிடுச்சு இரவு ஆஹ் இவ்வளவு நேரம் இரு பொறுமையாக இருந்து கதைகளையும் சொல்லி ஆஹ் கேள்விகளுக்கும் பதில் அளித்து ஆஹ் ஒரு நல்ல அனுபவத்தை கொடுத்திருக்கீங்க பழமை உங்களுடைய இந்த புத்தகங்கள் ஊர் பழமை ஊர்புறத்து புதினங்கள் செவ்வந்தி ஆஹ் அந்தி பழமை இப்படிப்பட்ட புத்தகங்களை வந்து ஆஹ் வாங்கி நாங்க எல்லாரும் வாசிச்சு அந்த உங்களுடைய ஊரை சார்ந்து நீங்க எழுதியிருக்கிற ஆஹ் கதைகளையும் நாங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஆஹ் மிக்க நன்றி இவ்வளவு நேரமும் பொறுமையாக இருந்து இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருந்து அனைத்து நண்பர்களுக்கும் நன்றியும் வணக்கமும் இன்னொரு நேரத்தில் இன்னொரு நிகழ்ச்சியில் நாம் அனைவரும் கலை அல்லது இலக்கியம் சார்ந்து இன்னொரு நிகழ்ச்சியில் கலந்துரையாடலாம் நன்றி நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம்